Bonjour, aujourd'hui, nouvelle séquence de secondes concernant la notion de vecteur. Ce ne sont que des nouveautés, même s'il y aura quelques liens avec des connaissances passées. Vous n'avez pas eu l'occasion vraiment de travailler sur les vecteurs au collège. Donc dans un premier point, la notion avec des vecteurs du plan, translation de vecteur AB, égalité de deux vecteurs, somme de vecteurs, et puis un deuxième point qui sera sur une deuxième vidéo, vecteur dans un repère avec les coordonnées d'un vecteur, coordonnées d'un ve du vecteur AB, on verra un peu plus particulièrement ce dont il s'agit en détail, et les coordonnées d'une somme de vecteurs. Alors ici, quelques images pour vous montrer que c'est des choses qui sont utilisées bah, dans la vie courante, entre autres en physique, avec les notions de force. Vous en avez peut-être déjà entendu parler avec votre enseignant en physique. Et puis ça peut être aussi dans des jeux comme les, les jeux d'échecs, par exemple. Logiciel GeoGebra, parce que ça peut être l'occasion aussi, dans des exercices, d'utiliser ce logiciel de géométrie dynamique à l'aide des vecteurs. Alors, notion de vecteur, petite chose, au niveau de l'histoire, en fait, c'est dans les années 1800, et plus exactement en 1830, qu'un mathématicien italien, Giusto Bellavitis, crée le concept de vecteur. Allons-y, alors là, on ne le voit pas forcément bien, mais il va y avoir un symbole que je ne repasserai pas à chaque fois, parce que ça dépend des polices. Donc, nouveau symbole, au-dessus de deux lettres, au-dessus de deux points, pour ça que c'est en majuscule, on fera une flèche, et ça signifiera vecteur AB. On va en parler tout de suite. Plusieurs définitions. Alors, on va se prendre deux points, A et B du plan, et une translation va transformer A en B. Alors, c'est là où vous en avez pu, éventuellement, en entendre un peu parler, quand vous avez vu la, forme, la transformation qu'est la translation au collège. Ça, vous avez vu, la translation. Donc, il transforme A en B, associe à tout point C du plan, donc n'importe quel point C du plan, un seul, donc on dit l'unique point D, tel que le segment AD et le segment BC vont avoir même milieu. On va tout de suite voir ça par un schéma dans quelques instants pour préciser et rendre ça un peu plus clair. Deuxième définition, la translation qui transforme A en B est appelée la transformation de vecteur AB. Donc c'est là aussi, je ne le ferai pas pour tous, où il faut que ce soit bien visible, la flèche au-dessus du vecteur qui nous intéresse. Alors on va voir deux cas pour illustrer ces définitions. Le cas où C n'appartient pas, souvenez-vous de ce symbole-là, n'appartient pas à la droite qui passe par AB, et le cas où le point C appartient à la droite AB. Alors voyons ça, on va se faire deux points A et B, puisqu'il nous fallait deux points dans le plan, et un point C quelconque, n'importe où. Puisque pour l'instant, ça n'appartient pas à la droite AB. Donc on voit bien que le point C ici n'appartient pas à la droite AB. Et bien à ce moment-là, on va chercher le milieu. On va chercher le milieu de BC et le milieu du segment AD pour trouver le point D. Donc là, on trouve le milieu du segment BC avec le codage. Et puis après, donc... Pour l'instant, je ne peux faire. Enfin, je vais, je vais faire de manière à ce que ce point-là, ce soit aussi le milieu du segment AD. Donc là, je cette distance-là, et au compas, je peux la reporter exactement, de manière à ce que la distance de A au milieu soit égale à la distance du milieu jusqu'à l'emplacement du point D. Et à ce moment-là, on a ici, par une flèche, on trace comme ceci, la flèche qui a de, va de A vers B, puisque là, c'est le vecteur AB. Comme on le lit dans cet ordre-là, d'abord A, puis B, la flèche va aussi de A vers B. Si ça avait été le vecteur BA, on serait parti de B et on aurait fait une flèche dirigée vers le A. Donc attention de bien mettre sur le tracé d'un vecteur, 
la pointe qui indique le sens. Maintenant, on va faire le cas où C appartient au segment AB, à la droite, pardon, AB. Donc, on fait une droite AB et un point C dessus. Alors, n'importe où. J'aurais pu le mettre entre les deux, j'aurais pu le mettre là, je l'ai mis ici. On est bien le cas où C appartient à la droite AB. Donc, on veut toujours que le segment BC et le segment AD aient le même milieu. Donc, BC, on en prend le milieu avec un codage. Et donc, le milieu qui est ici, il va être aussi le milieu du segment AD. Donc, la longueur entre A et ce point-là, attention, hein, A est le centre, on le reporte au compas, ici. Et on trouve l'emplacement du point D. On peut indiquer, ah, ça a été un peu vite, le vecteur AB, A vers B, eh bien, à transformer de la même manière C en D. Et on peut regarder ici, le point A y a été transformé en un point B, et eh bien de la même manière, C va être transformé en D. Ça va s'éclaircir avec des constructions et le cours. Conséquence, eh bien à ce moment-là, A, B, D, C est un parallélogramme. Regardez bien, A, B, D, C, souvenez-vous, il faut qu'on tourne dans un même sens. Hein. Ne tombez pas dans le piège. Eh bien, A, B, puis D, puis C est un parallélogramme ou éventuellement un parallélogramme aplati ici. Alors, remarque, plusieurs remarques. Le vecteur AB est caractérisé par trois informations. Il va y avoir une direction, celle de la droite AB. Une direction, c'est en quelque sorte une inclinaison, une direction. Deuxième information, le sens. Souvenez-vous, on a dit, comme on lit le vecteur AB, le sens, c'est celui de A vers B. Et ensuite, une norme avec un nouveau symbole, qui est une double barre de part et d'autre. Ça se lit la norme AB, qui représente en fait la longueur AB, ou la distance AB. Donc ça, ces caractéristiques-là, si vous l'avez déjà travaillé en physique, le vecteur, vous en avez déjà entendu parler. Trois caractères, ristiques, une direction, une sens et la norme. Deuxième remarque, la translation qui transforme A en A, donc qui transforme A en lui-même, est à ce moment-là la translation de vecteur nul. Et va être notée, donc là c'est un 0, donc ce sera vecteur nul, vecteur 0, on dit vecteur nul, et c'est pareil que le vecteur A en A', euh, pardon, AA. Donc, vecteur AA égale vecteur nul, parce qu'on est parti du point A et on arrive à la fin au point A. Donc, le vecteur AA est égal à un vecteur nul. Tout comme on pourrait dire le vecteur BB est, vecteur, est égal au vecteur nul. Un vecteur CC est égal à un vecteur nul. Quand on part d'un point et qu'on n'en change pas, on dira que c'est la translation de vecteur nul. Un grand trait rouge à côté de ces remarques et enfin de ces remarques, à savoir par cœur. Égalité de deux vecteurs. Définition au pluriel. Première définition, si on a le vecteur AB, là il y a une pointe de flèche, hein, encore une fois, je me répète. Si le vecteur AB est égal au vecteur CD, ça signifie que D est l'image de C par la translation qui, trans... qui a A associe B, ou qui transforme A en B. Souvenez-vous, ça c'est le point de départ qui est transformé en B. Le point de départ qui est transformé en C, en D. Et deux vecteurs sont égaux quand ils ont même direction, même sens et même norme. Donc les trois à la fois, il faut forcément qu'il y ait les trois. Ça ne peut pas être l'une des caractéristiques toute seule. 
ça aussi, ça va avoir des incidences pour après. Propriété. Si le vecteur AB égale le vecteur CD, si et seulement si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme éventuellement aplati. On retrouve un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je l'ai mis en rouge parce que le piège, ce serait de lire dans cet ordre-là. Non, on commence A, B, D, C. D'ailleurs, regardez, même si on le fera peut-être plus tard, voilà un vecteur AB. S'il est égal, ça veut dire qu'il a même direction, donc il a même inclinaison. Il a même sens, donc là ça descendait vers le bas, le sens il descend vers le bas, et il faut que ceci ait même distance que cela. Donc vecteur AB égale vecteur CD, ça veut bien dire, regardez bien, que si on commence par A, on va à B, après il faudra aller en D, puis C. Donc ça veut dire que, voilà, A, B, D, C est un parallélogramme. Donc, attention à l'ordre des points. Un trait rouge à côté de cette propriété admise, c'est important, elle est à connaître. C'est ce qu'on appelle aussi parfois la règle du parallélogramme. Alors, je détaille le schéma ici pour que ce soit encore plus clair. Avec le quadrillage, là j'ai représenté un vecteur AB. Je représente un vecteur CD qui a même direction, donc s'il y a même direction, c'est parallèle, il y a la même inclinaison, même sens, tous les deux, c'est vers le haut, ils ont bien la même longueur. Eh bien, regardez bien, à ce moment-là, A, B, D, C, constitue un parallélogramme. Définition. Si on a une égalité de trois vecteurs, vecteur AB égale vecteur CD égale vecteur EF. Alors, ces trois vecteurs, on va dire, ils sont représentants d'un même vecteur que l'on peut noter, c'est souvent une minuscule, là c'est un petit U minuscule, Donc, mais c'est une minuscule, ce n'est pas des points ici. On va voir après avec un dessin. Et enfin, deuxième définition, la notion de vecteur opposé au vecteur GH, eh bien, ça va être le vecteur HG. Donc, on intervertit le point de départ et le point d'arrivée. Et l'opposé du vecteur GH, qui se note le vecteur HG, c'est aussi moins le vecteur GH. Attention, le moins, il n'est pas sous la flèche, il est à l'extérieur. Donc, deux définitions importantes à connaître. Voyons tout de suite un schéma pour illustrer ça. Je me fais un vecteur AB, je me fais un vecteur CD et un troisième vecteur EF. Ils sont bien tous égaux. C'est parallèle, donc même direction. Ils ont tous même sens. Il n'y a pas une flèche vers le bas ou une flèche vers le haut. Il n'y a pas une flèche qui va par exemple comme ceci. Et ils ont bien la même longueur. Si on regarde au niveau du quadrillage et des diagonales au niveau des carrés. Eh bien, ces trois vecteurs qui sont égaux, on peut dire que ce sont aussi des représentants du vecteur petit u. Regardez bien, c'est le même. C'est juste pour gagner du temps ou l'utiliser dans des exercices. Donc, on peut dire globalement que c'est quatre vecteurs aussi qui sont égaux. On pourrait dire vecteur AB égale vecteur U égale vecteur CD égale vecteur EF. Ensuite, on va illustrer la deuxième définition. Voilà, donc on peut noter aussi, pardon, petit u au-dessus. Au lieu de mettre vecteur AB, vecteur CD, vecteur EF, on met le petit u, petit u, vecteur petit u, vecteur petit u, et vecteur petit u. Notion d'opposé. Donc là, on a un vecteur GH, et bien l'opposé. On ne bouge pas les points, c'est les mêmes points, mais cette fois-ci, on le trace dans l'autre sens. Vecteur GH, il vient vers moi. Vecteur HG, il va dans l'autre sens. Donc en fait, ce sont deux vecteurs. Quand les vecteurs sont opposés, ils ont même direction. Ils sont parfaitement parallèles, hein, ils sont superposés. 
Ils ont même longueur, la distance GH qui est égale à la distance HG, mais la seule différence, c'est leur sens qui est différent. Somme de vecteurs, comment additionner des vecteurs Donc définition, la somme de deux vecteurs, petit u et petit v, est le vecteur associé à la translation qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteurs u et de vecteurs v. On a deux vecteurs, et bien on va enchaîner la translation. D'abord, on va appliquer le vecteur u, puis on va appliquer le vecteur v. C'est bien une question d'enchaînement, je l'ai souligné, j'insiste. On va voir aussi tout à l'heure avec un exemple. Je prends mon quadrillage, je me fais n'importe où, hein, où c'est donné dans un exercice, un vecteur u et un vecteur v. Voilà, ils, sont, ils pourraient être égaux, là ils ne sont pas égaux, on voit bien déjà ils n'ont pas la même direction puisqu'ils ne sont pas parallèles. Ils n'ont pas la même longueur et ils n'ont pas vraiment le même sens. Enfin, bien qu'ils viennent un petit peu, on pourrait dire, tous les deux vers la droite, mais un vers le haut et l'autre vers le bas. Eh bien, si on veut appliquer la somme, on va les enchaîner. Donc, on part d'un point, soit c'est donné, soit c'est vous qui le choisissez. Je l'ai mis ici, ce point-là, le point de départ, j'aurais pu le mettre ici, j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu partir d'ici, peu importe. Mais je vais déjà appliquer la translation de vecteur U. Donc, je pars de ce point-là. Et j'applique le vecteur U, donc je me déplace de 3 vers la droite et 1 vers le haut. Donc je pars de ce point-là, je fais 3 vers la droite et 1 vers le haut. C'est très pratique ce comptage de vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, ça vous aidera. Donc là j'ai appliqué le vecteur U, j'arrive ici pour l'instant. Et maintenant j'enchaîne tout de suite avec le vecteur V. Si je regarde le vecteur V... Le vecteur V, je pars d'ici, je fais 2 vers la droite, mais 2 vers le bas. Et bien, quand je suis ici, je vais faire pareil. Je vais faire 2 vers la droite et 2 vers le bas. Et donc, ça m'amène ici. Je les ai enchaînés, ils se touchent. Donc, j'ai fait le vecteur U, j'ai enchaîné le vecteur V. Et bien, la somme, c'est le résultat de l'enchaînement. Donc, je récapitule, je partais d'ici, je suis arrivé là, c'était mon intermédiaire. Puis, j'arrive ici, c'est mon point final. Eh bien, mon point tout initial de tout le début est ici. Mon point tout final est là. Donc, la somme des deux, c'est ceci. Donc, ça, c'est le résultat de la somme de ces deux vecteurs. Et on peut noter ça comme étant vecteur U plus vecteur V. Donc, deux choses sur lesquelles j'insiste pour vous aider. Comptez le nombre de carreaux partant d'un point pour arriver à l'extrémité du vecteur. Et ensuite, ici, il faut bien les enchaîner, en quelque sorte, en repartant tout de suite d'ici. Là aussi, il faut pratiquer avec des exercices. Donc, on va poursuivre nos sommes de vecteurs avec une propri... enfin, plusieurs propriétés admises. Si on a la somme du vecteur U plus le vecteur V, c'est pareil que le vecteur V plus le vecteur U. On peut les permuter. Tiens, d'ailleurs, on peut regarder sur le schéma précédent. Si on était parti de... Euh, bah, toujours de ce point-là. Si on applique le vecteur V en premier, donc on fait 2 vers la droite, 2 vers le bas. 2 vers la droite, 2 vers le bas, donc on aurait le vecteur V ici, puis le vecteur U, donc on enchaîne d'ici, hein, on l'enchaîne, 3 vers la droite, 1 vers le haut, 3 vers la droite, 1 vers le haut, et regardez, on obtient heureusement le même résultat, vecteur U plus V est égal au vecteur V plus U, on part d'ici, on arrive ici à la fin. Deuxième propriété, vecteur U plus vecteur nul égale vecteur U. Souvenez-vous, le vecteur nul, on part d'un point, on reste au même point. Donc, si ici on applique un vecteur U, 
on arrive ici, et après on applique le vecteur nul, donc ça veut dire qu'on reste sur place. Donc à la fin, on arrive bien là, donc on part de là, on arrive à là, vecteur U plus vecteur nul égale vecteur U. Et ensuite, si on fait une somme de trois vecteurs, on fait d'abord le vecteur U plus V, puis après on rajoute encore un autre vecteur. Eh bien, c'est pareil que le vecteur U, puis la somme des deux autres. Voilà trois propriétés admises qu'il est bon de savoir par cœur pour faire des exercices. Relation de Châles. Alors Châles, c'est aussi dans les années 1700-1800, fin même fin 1700, hein, plutôt 1800. Mathématicien français, ça se lit Châles, et qui a fait une relation de Châles dont on va parler, et qui a travaillé énormément sur la géométrie. Alors on va se prendre trois points du plan, n'importe où, avec vecteur AB plus vecteur BC. J'ai pris trois points. Et je fais la somme de mes deux vecteurs. Donc vecteur AB. D'abord, je fais le vecteur AB. Puis j'enchaîne le vecteur BC. Et bien à ce moment-là, la relation de Châle, elle va dire qu'on a... Enfin, la relation de Châle, on l'a vu avant. Si on fait ce vecteur-là, puis celui-là, c'est bien vecteur AB, puis vecteur BC. Mais la relation de Châle a une particularité. Regardez bien, ici, on arrivait en B et on repart tout de suite en B. C'est le même point ici. Les deux vecteurs, la fin de ce vecteur-là, c'est B, le début de ce vecteur-là, c'est B. Et bien à ce moment-là, on va prendre le point initial A, le point final C, et on dira que c'est vecteur AC. Donc, il faut identifier dans la relation de Châle que ces deux points-là, ils sont l'un à la fin, l'autre au début. Et là, donc, on ne prend que le point initial et que le point final. C'est ce qu'on appelle la relation de Châle. Là aussi, vous allez faire des exercices avec ça. Exemple, on va faire plusieurs exemples. Regardez bien, là, c'est une somme de trois vecteurs. Vecteur DA plus vecteur AC plus vecteur CF. On peut observer, ah, petit bug, voilà, que là, on finit par A et on commence par A. Et puis là, on finit par C et on commence par C. Donc, on peut dire que globalement, on a commencé par A et on a fini par F. Maintenant, cette somme-ci. Alors là, si on observe, on n'a pas ici, par exemple, un même point à la fin et au début. Mais par contre, moins le vecteur BA, on a vu avec les histoires vecteurs opposés que moins vecteur BA, c'est égal au vecteur AB. Et là, regardez bien si on prend un peu le temps d'observer. Là, il y en a un qui est à la fin et un au début. Et puis là, à la fin, et puis là, au début. Donc on sait qu'on a une somme de trois vecteurs, on peut les changer de place. C'est toujours égal. Et là, regardez bien, on a A, A. Et là, on a B, B. Donc on peut en déduire à la fin que c'est le vecteur DE. Alors ça, c'est très simple. Ça, il faut prendre un petit peu de temps, se concentrer et chercher si en les déplaçant, ça peut s'arranger pour appliquer la relation de Châle. Donc voilà, sur la première partie, les vecteurs du plan, égalité de vecteurs, qu'est-ce qu'un vecteur et la somme des vecteurs. Et euh, dans une deuxième vidéo, maintenant, je vais préparer, je vais vous faire la vidéo sur les vecteurs dans un repère. Bien sûr, il faut travailler les vecteurs, ce n'est pas toujours facile au début, puisqu'il y a un mélange un petit peu de, de, de calcul et surtout de géométrie. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à demander de l'aide. Bonne première utilisation et à bientôt pour la suite avec la deuxième vidéo.